E máquina ainda tá funcionando pela última vez. Aí, Karina. A máquina não tá funcionando ainda. Não tá lavando roupa ainda. <risos> aproveita, hein? Aproveita. Mas tu não vai ser jogado fora. Nós vamos doar você. Uma pessoa que precisa, entendeu? Nós vamos doar. Fala, galera. Tá começando mais um vídeo. Chega no joinha, mano. E hoje... É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Hoje vocês vão ver a nossa máquina nova. Porque hoje ela chega, entendeu? Não agora, né? Porque agora ainda são 9 horas da madrugada. Ela vai chegar é 2 horas da tarde. Entre 2 horas e 8 horas da tarde. Eles mandaram a mensagem pra mim, entendeu? Nesse horário eu tenho que estar aqui em casa que ela vai chegar nesse horário. Eles mandam a mensagem meia hora antes e a máquina chega. E hoje vocês vão ver a nossa máquina Samsung, mano. Daqui a pouco nós vamos tirar essa, mas ainda temos que lavar a roupa hoje, entendeu? O tempo tá, tá mais ou menos, tá vendo? Tá lá tampado, nublado. É isso, o dia que nós compramos a máquina, o tempo continua assim. Mas também é inverno em Portugal, não podemos querer mais do que isso, né? O tempo é assim mesmo. E essa máquina, galera, essa máquina realmente nós vamos dar ela pra uma amiga da Natália. Pra uma amiga da Natália lá da fábrica, que a máquina dela estragou e ela agora não tá podendo comprar uma. E nós vamos dar essa máquina pra ela, até ela poder comprar uma também, entendeu? Pra desenrascar, porque essa máquina tá boa, lava a roupa bem, entendeu? Agora vamos dar essa máquina pra ela. Olha isso, galera. <risos> ai, ai, ai. Essa mulher aqui, ó, é temosa, galera. Essa mulher aqui que vocês estão vendo é temosa. Sabe por que, que ela é temosa? Que eu falei com ela, meu amor. Vamos deixar a roupa pra gente lavar na máquina nova, pra gente ter roupa pra lavar ela. Não, vou aproveitar o sol. Cadê Mas o sol? sol? Tá chovendo. Mas tava sol. Tá vendo, galera? Tava sol mesmo de manhã, por acaso. Ela até falou, ah, vou lavar logo essa roupa de manhã, vou botar secar no sol. Eu falei, ainda eu brinquei com ela. Não, meu amor, deixa pra não lavar na máquina, secar, testar, entendeu? Eu quero gravar um vídeo lavando a roupa lá na máquina. Fala, não, vai ter muita roupa pra gente lavar depois. Beleza, agora a roupa tá toda molhada ali. Aqui, toda molhada. Essa aqui ela ainda chegou pôr no varal, pegou, tá tudo molhada. A máquina tá cheia, mas essa eu acho que ela nem começou a lavar. Não, e tá lavada. E tem que abrir a porta, deixa fechado com roupa lavada dentro, fica fedendo a máquina. Eu já falei pra essa mulher. Essa mulher tem mão, né, amor? Por, que, que, mão, por que, que tu não abriu a porta da máquina? Essa roupa terminou de bater, a, 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 a máquina tem que ficar aberta a porta, senão fica fedendo. Tu vai fazer isso com a máquina nova. A máquina nova tá pra chegar hoje. Não. Tu vai ficar fazendo isso. Não, Galera, tá quase chegando a nossa máquina. Tá quase chegando a nossa máquina. Pior que bateram na porta aqui. Não, bateram não. na porta da nossa casa me procurando uma pessoa. E a Natália não percebeu se é os gajos. Mas não pode ser eles. Porque a encomenda tá marcada pra duas horas da tarde, entendeu? Só que eu não sei. Às vezes eles inventam de vir mais cedo, entendeu? Tão passando aqui perto. Falar, ah, vamos ver se entrega. Mas não me ligaram nem nada, entendeu? E a Natália não abre a porta pra ninguém. Que eu sempre falo, a Natália não abre a porta. Pra estranhos, ela, entendeu? Ela é carina em casa, não é pra abrir mesmo, entendeu? Porta é trancada e muito bem trancada, entendeu? Não é não, meu amor? E eu tava no ginásio, entendeu? Se ele tivesse me ligado, falado, ah, eu sou encomenda, eu tô aqui perto da sua casa, posso fazer entrega? Eu ligava pra Natália e falava, Natália, abre a porta que eles estão rindo e vão entregar a máquina. Mas não ligaram nem nada, eu liguei lá pra Vorten e falaram que não, porque eles da Vorten também não, não, não sabem disso, entendeu? Isso é os gajos que estão fazendo a entrega aí, que às vezes... Mas eu entendo o lado dos gajos, entendeu? Eu entendo o lado deles, porque quando eu trabalhava montando antenas, às vezes tinha um horário certo me ir na casa, mas às vezes eu tava passando perto da casa, eu falava, Pô, podia montar essa casa logo, entendeu? Eu entendo o lado deles, eles estão passando aqui perto, né? Entendeu? Eu falava, ah, vamos ver se estão em casa. Mas só tocaram a campainha e não falaram nada, a Natália ficou assim meio assustada, é um homem alto, ela disse, com uma barba branca e tava com a roupa vermelha. Eu até falei com ela, roupa branca, vermelha, barba branca? Mano, papai não é eu, velho. Quem mais? Vamos levar uma fruta pra Sebastiana! Ô oh, Sebastiana! Sebastiana tá com a gaiola limpinha hoje, né Sebastiana? Toma, uma maçã inteira. Ela come uma maçã inteira assim. Né Natália? Uhum. Galera, só se liga só, pega a visão. Fiz a cama pra o Xande. Olha só. Uhum. Morre uma caixa de papelão e nasce uma casa pro gato. Assim que funciona, parceiro. Reciclagem, entendeu? 100% reciclado isso aqui, ó. Ó, ficou top demais. Ainda coloquei aqui, eu adaptei aqui, ó. Um, um esferovite, que na verdade é isopor, aqui em Portugal fala esferovite, é, mas aqui tem toda uma explicação, galera. O que acontece é simples, aquela parede ali ao lado acontece de esfriar e o esferovite, ele impede com que o calor ultrapasse até o traseiro do gato, entendeu? Isso é explicado aqui pra vocês, né não, não, Xande? Entra aí, Xande, pra galera ver. Vai, entra aí, mano. A galera quer ver, vai, Xande, vai. Entra, Xande, entra. Entra, gafanhoto. Vamos lá, vou tentar te ajudar, vamos. Vai, isso, olha lá. E é apertadinho mesmo, porque gato gosta de lugares apertados. Olha lá, olha lá, olha lá. Hã? Parceiro, agora isso é o dia todo aí agora, dormindo. Olha lá, olha lá. Top demais, Xande? Bate aí, irmão. É nozes. Aí eu coloco aqui, ó, à noite. Ó, fica aqui assim, ó, adaptadinho pro Xande. Tem a campanha lá, que também tem outra, se ele não achar 
que essa, por exemplo, às vezes durante a noite ele tá sentindo muito calor, fala, ah, tá muito quente. Pronto, ele pode sair e vir aqui pro lado de fora pegar um arzinho, entendeu? Como se fosse a varanda do Xande, entendeu? Aqui, parceiro, é tudo organizado. E a Sebastiana, normalmente à noite eu prendo ela e enrolo, enrolo um pano aqui em volta da gaiola, pra ela dormir também, bem. Isso no inverno, no verão não. Só no inverno. No inverno, no verão ela fica assim mesmo solta. Mas no inverno eu faço isso, porque o papagaio não deita, dorme igual galinha, sabe? No puleiro. Já é 2 horas e 53 minutos e até agora nada da nossa máquina. Nada, 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 nada. O tempo tá todo molhado, olha isso. A roupa ainda continua lá na máquina ainda, aqui, molhada ainda. E não para de chover, entendeu? Nós estamos precisando secar a roupa e a máquina não chega, mano. Não chega, não chega. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Não sei como é que vamos fazer. Karina, vamos mostrar a Karina a vocês o que, é que a Karina tá fazendo nesse belo dia de tarde. Faz ela muito bem. Eu ouvi um grito. Eu ouvi um grito aqui. Quem gritou? Foi tu? O que é que tu quer? Ovo frito. Quer o quê? Ovo frito. Ovo frito? O papai vai fritar um ovo pra você. O que é isso aqui? No seu dedo. Quem fez isso? Mamãe. Foste tu, dona? Hum, vamos lá fritar ovo. Saindo um ovo frito para mim. Na verdade não é frito, na verdade é ovo mexido. Vai comer no, no berço ou vai comer lá na cama com a mamãe te ajudar? Tô na cozinha. Na cozinha? Vamos comer. Cama, então vamos embora. Cama. Bora mãe, ajuda ela. Passar para cama. Comer na cama. Galera, nunca coma na cama, tá? Não é boa coisa. Cai coisa, depois dá formiga, dá um monte de coisa. Ainda bem que aqui em Portugal não tem formiga. Não, tem formiga sim, tem formiga sim. Só não tem tanta quanto no Brasil, né? Toma, Karina. Toma, meu amor. Ó, oh, mexido, colher. Uau. Opa. Ouviu a mensagem? Caiu a mensagem no celular. celular. Olha. Olá. Dentro de 30 minutos, vamos entregar a sua encomenda. Fique atento. Até breve. Vortem. Máquina lavadora de roupa que seca, que seca, que lava, que lava, que seca, que seca, que lava. Tchau, tchau. Ela lava, ela seca, ela seca, ela lava. E ela seca. Tô vigiando a máquina chegar, galera. Eles vão passar ali embaixo, sabe? É o único caminho que tem que passar aqui pra vir na minha casa. Eu tenho que ficar aqui só de olho. Isso que é ansiedade pra receber uma máquina. Tem os pesos aqui, da hora daí chegar. Para, cara. Mano, que ansiedade, velho. Liga ali embaixo, vou ligar. Estou instalando a máquina. Estou instalando a máquina. Galera, a máquina instalada. Ela já está entrando a primeira lavagem dela aqui, assim. Caramba. É bonito, não é bonito, Karina? Sim. Bonito, né? Olha só. Chegou, galera. Finalmente. Tá emocionada, meu amor? Tá emocionada? Tá, mas tá molhada aqui tudo. Ah, isso daí molhou, né? Falei que a Natália, tá? Vamos tirar a máquina, limpar. Não, não. Depois tira, chega e coloca ela ali. Pô, mas os gajos instalam. Eu não sabia. Eu pensava que eles não iam instalar. Normalmente às vezes eles instalam, né? Eu pensei que eles não iam instalar. Mas afinal eles instalaram e tudo. Aí eu tive que tirar correndo a outra máquina. Tá lá, ó, cheio de roupa. Eu arrastei isso pela casa aqui, assim, molhado, é. sofrendo sozinho. <risos> Cheio de roupa, é sério, pesado. Tem que tomar com os tubos, tá cheio d'água os tubos dela. Sim. Entendeu? Tem que tirar aquela roupa de lá e secar ela bem. E pronto, aí a nossa mãe. Agora ela tem que fazer o primeiro lavamento. Quando terminar, ele diz que nós já podemos usar ela. Que ela tá fazendo o primeiro, tipo, a primeira lavagem não dela. Não vai entrar lá dentro, não? Não vai. Isso aqui é estreito, a máquina é muito... Entendeu? De tamanho, ela, dá. ela vai ficar esse pedaço aqui pra de fora. Não sei o que a gente vai ter que fazer. Adaptar uma coisa aqui pra proteger ela, né? A da minha mãe também ficou. Então, nós, nós temos que ter que comprar uma pedra maior pra isso aqui. Entendeu? Não fica. Assim, vai. Isso é uma máquina, né, Lourinha? Desculpa aí, Geltro. Você também é uma máquina. Tá falando perto da máquina. Cuidado. Ai, que A Natália não gostou muito, não, dessa parada da máquina. Não vai querer empurrar ela, não. Senão racha o tubo lá atrás. Eu não vou parar. Porque essa mulher... Você sabe o que é mulher? Mulher é bicho temoso. Quando então, fala, as mulher não escuta. Ela não vai mais do que isso. Ela já tá encostando, ó. Oi, meu amor. 
Ele disse que isso aqui é para guardar. Isso aqui é umas coisas do tambor que pode algum dia precisar para garantia. E essa chavinha aqui é se o pezinho dela mexer de lugar é para poder apertar que veio. E isso aqui não precisa, que é para quem não tem, às vezes, tubo que vai a descarga direto. Mas nós já temos ali o lugar próprio para botar a descarga, né? Aí usa isso aqui também não há necessidade. Só para apoiar assim, não pia assim, uma coisa. E pronto, é guardar a garantia. Agora vamos ler o manual pra gente aprender a mexer isso. Mano, porque o bagulho aqui parece mesmo sinistro, mano. Como é que nós vamos mexer nisso? Tem até banho de espuma, velho. Olha isso aqui, mano. Tomar um banho de espuma. Você já tomou banho de espuma, Lourinha? Esse bagulho é chique, né? Banho de espuma. <risos> Daqui a pouco nós vamos lavar roupa já. Tem roupa aí pra nós lavar? Tem, né? Não falta roupa pra lavar. Olha lá. Olha. Ixi, olha como chove, galera. Hoje vamos ter que usar ela. Olha aqui, galera. Secar. Algodão secar sintéticos. É louco, mano. Mas só seca o algodão e é sintético? Se a roupa não for de algodão. Tanto faz, né? Temos que aprender a mexer nesse bagulho ainda. Galera, eu tô aqui lendo o manual aqui e eu só entendi uma coisa. Eu entendi que manual não é feito pra gente ir olhar. É sério, mano. Não tem vocês pra isso. Daqui a pouco a gente vai no fusômetro mesmo. Dedão. Entendeu? E é isso. Não tem muito segredo também não, pá. Saber mexer numa máquina, pô, eu sou um cara, mano, eu sei formatar computador, sei instalar programa, sei editar vídeo, sei instalar todo tipo de programa, sei arrumar computadores. Não vou saber mexer numa máquina de lavar roupa, mano. Para com isso, né? Eu desisto da minha vida, assim, mãe. Agora a Natália já tava preocupada. Ela falou, tomara que não seja igual o quê? O computador. O computador, que eu comprei um computador novo pra Natália só e só pra ela é bicho sete cabeças. Eu falei com ela, compra um tablet. Ela quis o computador, compramos... Acabou o computador, ficou pra mim. Agora eu tenho dois computadores. O tamanho da máquina aqui, galera, é igual. Só o problema é que ela é mais aqui, entendeu? Essa é mais estreitinha, a outra é mais larga. Eu também não queria comparar. Essa máquina aqui é de 5 quilos. Aquela máquina lá é de quantos quilos? 9 quilos? Imagina, cabe 9 quilos de roupa. Claro que tem que ser maior mesmo. Se não é maior pros lados, tem que ser maior pra frente, né? O que, que tu quer, Karina? O que, que Karina quer? Quer leite? Tá gostoso o leitinho? Vou ligar pra minha mãe e falar que a máquina chegou. Será que ela tá trabalhando? Ligar, né, mano? Você tem que ligar pra contar novidade, né? A galera já sabe, mas minha mãe ainda não sabe, né? Vou ligar pra minha mãe, vocês já sabem. Vou ligar pra minha mãe pra avisar. Porque ela devagar, 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 assim, devagar. Né? Bebe leitinho devagar, precisa. A máquina tá lá, tá funcionando, galera. Mas ainda não tá lavando roupa, né? Isso é só mesmo o inicial. Tem que fazer o bagulho lá, como falou. Tá chamando, tá chamando. Será que ela tá trabalhando? Hum. Você vai estar tá trabalhando, mas ela não trabalha. Oi. Oi, tá trabalhando não? Não, tô aqui no... Na onde? Fala! Por que tá cobrando aí? Pra falar que nossa máquina chegou, ué? Aí você tá onde? Tô em casa. Já vou ficar tá indo? Não, não vamos ficar lavando roupa agora. Hoje, o resto da noite vai ser só lavando roupa. Deixa eu ver o povo aqui, eu vou botar pra deixar o louco dela. Só vai que horas? Só tá onde? Eu tô aqui no meu chão. Aonde? No Alchã? É. Ah, e vai ver a neta nada, né? Eu tô aqui mais assim, mas vou passar aí lá. Aí, galera, depois vocês ficam elogiando essa mulher aí nos vídeos aí, ó, tá vendo? Não veio ver a neta hoje, o dia todo. A senhora tá ao vivo aqui no canal. Na verdade, eu tô ligando pra senhora pra galera ver a responsabilidade da senhora. Ah, então tá bem, então vamos ver. Karina, a vovó tá pensando em vir cá hoje ainda. Mas galera, chega de enrolação e pegar essa roupa aqui, porque nós temos mesmo muita roupa pra lavar, né, mano? Aí é isso, ó, cheião. <risos> aqui, Leirinho. Vamos começar? Vamos começar a lavar roupa? Boa! Prepara, princesa, que tu vai trabalhar hoje. Vai ou não vai? Ah, tem essa daqui ainda também pra lavar. Yeah. Geltro, aposentado, hein? Você vai trabalhar em outra casa agora. Obrigado pelo tempo que você nos serviu. Agradece ela, Natália. Manda lá, vai lá agradecer a Geltron. As pessoas não têm aí gratidão, mano. A máquina serviu a gente desde 2013, galera. Faz as contas aí, eu não vou fazer porque eu sou ruim de matemática. Mas é muito tempo, mano. Agradece a máquina, Natália. Isso faz Agradecer. Karina, fala obrigado, Geltron. Fala obrigado, Geltron. Pronto, tá vendo? Até a Karina agradeceu. <risos> fala assim, obrigado por ter lavado minhas roupas sujas de cocó. <risos> Vai galera, ó, mas é o seguinte, vocês só vão ver isso no vídeo da manhã, é claro, né, porque senão o vídeo fica muito grande e eu não quero cansar vocês, então amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, nesse mesmo canal, tem vídeo de nós lavando máquina de roupa, quer dizer, lavando a roupa na máquina e secando, mano. Conquista, um sonho que nós conquistamos, né, Natália? 
<risos> Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Até amanhã.